friends what's up and welcome back to another video in this video aaj hum ek bahut acha chapter karne wale hai which is sebi ombudsman regulation 2003 guys is chapter ko shuru karne se pehle main aap ek baat aapko bata deta hu in real life ye ombudsman ka concept hai na kuch fika fika pad gaya you know why because aaj complain ko redress karne ke liye solve karne ke liye We have SEBI और SEBI ने तो एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है इस कोर्स तो आज हमारा कोर फोकस एंड मेजर फोकस होगा ओनली ऑन ओनली ऑन कोर्स नॉट ओनली दैट हम लोग कोर्स के साथ ओमबर्ड्समैन क्या है एंड SEBI का इनफॉर्मल गाइडेंस देखेंगे गाइस सेबी का इनफॉर्मल गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर यस और एक कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट है उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे ओके लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कांसेप्ट दैट इज कोर्स नाउ व्हाट इज कोर्स गाइस कोर्स इज बेसिकली अ वेब बेस्ड एक ऐसा सिस्टम जो ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है सर किसकी इन्वेस्टर्स की सो गाइस जस्ट लाइक आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो वैसे ही अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे आप अपने कंप्लेंट्स किसके लिए सर लिस्टेड कंपनीज या मार्केट इंटरमीडिएटरीज के लिए अगर आप एक एक ऐसा पोर्टल हम बना दें जहां पे आप घर बैठे बैठे गए यू कैन लॉज दी कंप्लेन यू कैन फॉलो अप अबाउट दैट कंप्लेन सो इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और इसीलिए सभी आ गया स्कोर्स को लेकर यस स्कोर्स को लेकर आ गया सो so दैट सारे प्रॉब्लम का समाधान किसका सर इन्वेस्टर का इसको अच्छे से रिड्रेस किया जाए एक अमेंडमेंट है गाइस पहले ये एक वेब बेस्ड पोर्टल था मतलब एक वेबसाइट पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते थे नाउ यू आल्सो हैव एप्लीकेशन जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन होता है मोबाइल फोन में वैसे ही नाउ यू हैव एप्लीकेशन जिससे आप जस्ट लाइक इन फ्लिपकार्ट आप शॉपिंग कर सकते हो वैसे ही आप इस सिस्टम को यूज करके इस ऐप को यूज करके कंप्लेन कर सकते हो अगेंस्ट होम सर अगेंस्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज यस अगेंस्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज एंड लिस्टेड कंपनीज बड़ा सिंपल पोर्टल है इस पोर्टल में इन्वेस्टर जिसको भी कंप्लेन है वो लॉन्च कर देगा कंप्लेन और जिसको कंप्लेन जिसके लिए कंप्लेन लॉन्च किया जा रहा है उनको भी सिस्टम में क्या हो जाएगा इस कंप्लेन को रिसीव हो जाएगा एंड आफ्टर दैट उस कंप्लेन को वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी एटीआर फाइल करेगी सर वॉट इज एटीआर चलो अभी हम बताए थे हम डिस्कस करते हैं एटीआर क्या है तो उससे पहले वेरी सिंपल इसका सोर्स कोर्स क्या है सर एक सिस्टम है जिससे आप अपने ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कर सकते हो ओके सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है और दे डोंट नो टू ऑपरेट दिस वेबसाइट नो वरीज आप फिजिकल ऑफिस में जाइए आप फिजिकल ऑफिस में जाकर यू कैन लॉज कंप्लेन अगेन हुम अगेंस्ट बेसिकली ऑन लिस्टेड कंपनीज और अगेंस्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज यस वहां पे फिजिकल ऑफिस में आपके सारे फाइल्स आपके सारे जो भी कंप्लेन है उसको ऑफिसर्स या फिजिकल ऑफिस में क्या कर देंगे कोर्स के सिस्टम में अपलोड कर देंगे Guys, very important. What is the what is the basic basic feature of course? Very very simple. Online access is twenty four seven. Is jab chaho tab chaho. You can do it. Complaint lodge. Can do it. Sir, complaint lodge. You can do it online. Can do it. You don't need to go anywhere. You don't need to go anywhere. And second, as soon as you do it, you will get an email generated acknowledgement. 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 You will get an email generated यहां पे क्या है यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाट इज दैट यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा इस नंबर के तहत यू कैन बेसिकली यूज दिस नंबर आप कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हो आप देख सकते हो कि आपका कंप्लेंट कहां पर पहुंच गया है यस द कंसर्न एंटिटी विल अपलोड एटीआर मैंने पहले बताया एटीआर क्या है एक्शन टेकन रिपोर्ट वो कंपनी एटीआर फाइल कर देगी कि भैया जो कंप्लेंट मिला है ना उसको किस तरीके से एड्रेस किया गया द सेम एटीआर विल बी फॉरवर्डेड टू टू दिस पोर्टल अच्छा इन्वेस्टर को तो मिलेगा सेबी भी इसको चेक करेगा एंड यस अगर सेबी को लगता है इट इज फाइन इट इज परफेक्ट उसको क्या कर देगा बंद कर देगा यस वेरी सिंपल वेरी सिंपल आप हमेशा अपने यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके यू कैन एनी टाइम ट्रैक योर कम Plain. Yes, no doubt. It it will have audit trail. Sir, audit trail मतलब क्या? अरे जब चाहे तब हम चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन आया और उसको किस तरीके से हमने क्या किया है ट्रैक किया है नॉट ओनली दैट सॉल्व किया है अच्छा इसके साथ साथ एम आई एस रिपोर्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को रिड्रेस किया कितने दिनों में किया क्या प्रॉब्लम था क्या नेचर का प्रॉब्लम बार बार लगातार आ रहा है और इससे सेबी एक पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं रेमेडियल एक्शन ले सकता है तो सेबी के पास ना इस 
डेटा रेडी अवेलेबल हो जाएगा यस yes, इसके साथ साथ सर कंप्लेन लॉन्च कैसे करते हैं वेरी सिंपल आपको वेबसाइट में जाना है यू टू फिल अप योर पर्सनल डिटेल्स यस वहां पे कुछ कुछ सेक्शन है विच इज मैंडेटरी लाइक ईमेल एड्रेस लाइक स्टेट आपका करोस्पॉन्डेंस एड्रेस ये आप फिल अप कर दोगे जैसे आप फिल अप कर दोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा इन दैट यू हैव टू मेंशन इन ब्रीफ कि भैया आपको कौन से कौन से कंपनी या कौन से एंटिटी के खिलाफ आपको कंप्लेन लॉन्च करना है उसके बाद यू कैन अपलोड अ फोल्डर जो आपके इस कंप्लेन को क्या करेगा सपोर्ट देगा यस जो भी आपके पास एविडेंस है यू कैन अपलोड इन अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट यस यहां पे लिमिटेड साइज का साइज इज ओनली 1 एमबी जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे गाइस यू विल रिसीव अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको आप फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो एंड यस जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे यू विल रिसीव एन ईमेल एक्नॉलेजमेंट जहां पे आपका नंबर एंड आपका कंप्लेन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है कि नहीं इसको पता हमको चल जाएगा यस गाइस देयर आर सम लिमिटेशंस एज़ वेल देयर आर सम लिमिटेशन द सिंपल लिमिटेशन इज वेरी सिंपल समटाइम्स गाइस अ कंप्लेन इज सक्सेसफुल रिजॉल्व एंड द एंटिटीज एडवाइज टू सेंड reply of the to the complainant that is true right humko atr file karna padta hai but kabhi 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 uh, entity unclear hota hai even if wrong hai but they, they, they tend to provide atr which is not clear again sebi cannot act as a judge arbitrator ki beech mein baith ke settlement karwa de to ye bhi nahi hota hai important aapko ye baat yaad rakhni hai securities laws and other laws provide important legal rights and remedies if an investor is suffer from a wrong going to so simple baat hai securities laws wali yahan pe cheez ka hai acha ek aur baat humko yaad rakhni hai investor can seek to resolve their complaint to the courts consumer courts or arbitration but yahan pe kya hota hai humko is is portal to de de is portal mein humko milta hai but hota kya guys again ultimately you can see uh, sare problem ka samadhan clearly nahi milta that's the reason that's the reason पोस्टे कैन सेबी यस या सेबी कब एक्शन ले सकता है ऑन रॉन रिजोल्यूशन यस आपने प्रॉब्लम तो लॉन्च कर दिया बट सर कंप्लेन ना रिजोल्व नहीं हो रहा है कब सर अगर इनकम्प्लीट है कंप्लेन दैट आर इनकम्प्लीट और नॉट स्पेसिफिक विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यस टेक्निकली ऑफरिंग सजेशन Yes, uh, basically uh, seek an explanation of non-trading of shares or not satisfied with the trading price. Yes, non-listing of shares of private offer. Yes, as the such cases are just 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 take an example dispute uh, against the private agreement. As the cases me, क्या कर सकता है सेबी बीच में आ सकता है. Guys, इससे हमारा बहुत छोटा सा topic that is course हो जाता है खत्म. But अब शुरू हो जाता है सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस अरे आपको problem है? Yes. आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि एल में या एस एस टी में क्या फॉलो करना है किस तरीके से आपको रेगुलेशन एप्लीकेबल है या नहीं है आपको पता नहीं चल रहा है नो वरीज यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू दिस सेबी आप सेबी से एक इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हो सर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेबी का इस इनफॉर्मल गाइडेंस का क्या कर सकता है हेल्प ले सकता है दिस वाज़ अ क्वेश्चन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव कि कौन कौन सी एंटिटीज क्या कर सकती है सेबी का इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकती है सर वॉट इज इनफॉर्मल गाइडेंस If you have any doubt, no worries. आप सेबी के उस डिपार्टमेंट में क्या लिख दो एक एप्लीकेशन दे दो और एप्लीकेशन के बाद वेरी सिंपल आपके प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा आपको एक गाइडेंस दे दिया जाएगा कि आप पैसे एस टी एप्लीकेबल है कि नहीं कैस नीड टू अंडरस्टैंड ये रेगुलेशन हम पढ़ते हैं ना ये तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट रेगुलेशन है अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन आता है इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर या पेनल्टी अट्रैक्ट करने से अच्छा आप क्या कर लो आप सभी को ही पूछो आप सभी से गाइडेंस लो ना कि सभी सर हमको करना क्या है आप ही हमको बता दो आप ही हमको गाइडेंस दे दो गाइस नीड टू अंडरस्टैंड जब भी आपका लेट्स सेकेंड एक एग्जांपल कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है आप तब भी क्या कर सकते हो इन सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस को अप्रोच कर सकते हो बट सर कौन अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट एन इंटरमीडिएटरी यस कोई भी इंटरमीडिएटरी जो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकता है सर अप्रोच कर सकता है लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी विच इंटेंट जो आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऐसा बिजनेस जो म्यूचुअल फंड या एम या उसका ट्रस्टी मतलब जो मनी मैनेजमेंट बिजनेस में या अक्वायर जिसको लग रहा है कि भैया वो कोई कंपनी को अक्वायर करने वाला है या किसी की वोटिंग राइट अक्वायर करने वाला है एंड वो सोच रहे कि मेरे पे एस एस टी स्टेक ओवर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा ऐसे प्रॉब्लम में ऐसे चीजों में आप क्या कर सकते हो आप अप्रोच कर सकते हो सेबी क्या गाइडेंस ले सकते हो सेबी के बाद जब भी आप अप्लाई करोगे ना यू हैव टू एंड अप्लाई करने के बाद आपको दो चीज मिलेगा एक तो नो एक्शन लेटर दूसरा है इंपरेटिव लेटर यस गाइस नीड टू अंडरस्टैंड जब भी आप अप्लाई करोगे यू हैव टू पे द फीस फीस भरने के बाद ही आप क्या कर सकते हो आप भैया इस 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 इसका यूज कर सकते हो फीस ट्वेंटी आपको दो चीज मिलेगा नो एक्शन लेटर 
इंपेरेटिव लेटर देखो भैया सिंपल बात है नो एक्शन लेटर में होता क्या नो और इंपेरेटिव में होता क्या नो एक्शन मीन अगर लेट सेकेंड एग्जाम्पल कुछ नॉइन कुछ वॉयेशन हो गया तो सेबी का इनफॉर्मल गाइडेंस डिपार्टमेंट उस कंसर्न डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा नहीं बताएगा लेट सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपने टैक्स का या अकाउंट का होमवर्क नहीं किया आप मेरे पास आके पूछते हो सर मैं क्या करूं तो मैं आपको सजेशन तो दे दूंगा बट यस मैं कते ही जाके टैक्स के सर को या अकाउंट के सर को बताऊंगा नहीं कि इस बच्चे ने क्या क्या होमवर्क नहीं किया तो आप सर सर इसको पकड़ लो ऐसा नहीं होगा तो नो एक्शन लेटर दे तो भैया मिल जाता है बट इज नो एक्शन लेटर से बी इंडिकेट दैट डिपार्टमेंट वुड और वुड नॉट रिकमेंड एनी एक्शन अंडर एनी एक्ट अच्छा सर ऐसा है क्या बिल्कुल से बी खुद खुद से चुगली नहीं करेगा सेकेंड इंपेरेटिव लेटर वट इज इंपेरेटिव लेटर बेटा इंपेरेटिव लेटर में से बी आपको इंटरप्रिटेशन दे देगा कि इस एक्ट का इस प्रोविजन का इस रेगुलेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है सेबी को क्या बोलना चाहता है इस पूरे इस पूरे इंपेरेटिव लेटर में आपको क्या मिल जाएगा सजेशन मिल जाएगा बट यस आपको एक बात समझनी पड़ेगी बहुत सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी सेबी इस पूरे मैटर को 60 डेज के अंदर क्या करेगा सॉल्व कर लेगा यस 60 डेज के अंदर पूरा क्लियर कर लेगा कोई ये बात याद रखनी है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सी चीजों में सेबी नहीं देगा अपना इनफॉर्मल गाइडेंस अगर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन या पूरे फैक्ट्स ने आप नहीं दे रहे हो या ऐसे रिक्वेस्ट पहले से ही कहीं ना कहीं क्या करके रखा हुआ है इनफॉर्मल गाइडेंस आप ले चुके हो या लेट सेकेंड एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया हम इस पे इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं दे सकते यस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई डायरेक्ट या प्रोक्सीमेट इंटरेस्ट नहीं है आप पूछ रहे हो अरे उसका ऐसा हो रहा तो क्या होगा अरे कैसे उसका और तो आपको क्या है यू टू अंडरस्टैंड ऐसे केसेस में से भी आपको क्या नहीं देगा इनफॉर्मल गाइडेंस देगा नहीं ऐसे केसेज जो ट्राइब्यूनल ऑलरेडी चल रहे हैं या ऐसे केसेस में इंक्वायरी ऑलरेडी चालू हो चुका है यस ऐसे केसेस में आपको क्या नहीं मिलेगा इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं मिलेगा अभी कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर भी बहुत सही है इफ एप्लीकेंट वॉन्ट कि सेबी आप सेबी क्या कर लो आप मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी और आपने मुझे एडवाइस दिया ना तो क्या रखो कॉन्फिडेंशियल रखो अगर कॉन्फिडेंशियल रखना और सेबी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है नाइनटी डेज तक कोई चिंता की बात नहीं है आफ्टर नाइनटी डेज That suggestion will be uploaded to the SEBI's website. SEBI को SEBI बता देगा पूरे public domain में ला देगा कि भैया हमने ऐसा ऐसा मुझे आया था inquiry और मैंने इस तरीके से मैंने क्या कर दिया clarification दे दिया guys अगर SEBI again जब भी मैं अपनी confidentiality के बारे में leak करने को मैं ना बोलूँगा SEBI को I should have a valid reason अगर उसको accept करता है तो कोई tension की बात नहीं for ninety days after ninety days वो सारा जो भी चीज़ है वो website में upload हो जाएगा but yes अगर सेबी इसको ना बोलते कि भैया हम कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रख सकते देन द एप्लीकेंट हैव टू डिसाइड कि भैया इसको उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है स्टिल कंटिन्यू करना है बट यस अगर होगा ऐसा कुछ भी अगर रिजेक्ट होता है कुछ भी ऐसा होता है तो फाइव थाउजेंड रुपीज आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या कर लिया जाएगा चार्ज कर लिया जाएगा एंड बाकी के ट्वेंटी थाउजेंड क्या कर दिया जाएगा रिफंड कर दिया जाएगा विद दिस ये होता है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा इनफॉर्मल गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट अब गाइस ओमबर्ड्समैन डिस्कस कर समझ रहे ओमबर्ड्समैन क्या है देखो इस पूरे ओमबर्ड्समैन के कांसेप्ट में ना सिंपल बात ये है ओमबर्ड्समैन एक ऐसा पर्सन एक ऐसा इंसान है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठा है हालांकि मैंने बोला ओमबर्ड्समैन अब थोड़ा रेलेवेंट नहीं होता है रीजन बड़ा सिंपल है सर कि हमारे पास अब स्कोर्स आ गया है अब तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया तो ऐसे केसेस में ओमबर्ड्समैन की रिक्वायरमेंट ना थोड़ी कम हो जाती है बट यस ये स्वीडन का सबसे पहला फॉर्मूला था कि यस हम लोग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा किसका सिटीजन का यस अब वेरी इंपॉर्टेंटली मैं अगर कभी भी चैप्टर करा दू ना पावर्स एंड फंक्शन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है द वेरी फर्स्ट थिंग की कंप्लेन रिसीव करना उसको एमिकेबल मैनर में सेटल करना फ्रेंडली मैटर में सेटल करना सर अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो एडजुटिकेट करना एडजुटिकेट करने की ताकत भी किसके पास है ओमबर्ड्समैन के पास है ओमबर्ड्समैन उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट सेबी को भेजेगा अपना बजट सेबी को भेजेगा और ये सारी चीजें सेबी को भेजने के बाद सेबी इसको क्या करेगा चेक करेगा इसको बराबर से देखेगा अगेन ओमबर्ड्समैन में जब भी बोलते हो ना एक डेफिनेशन ओमबर्ड्समैन वो भी देख लेते हैं सर ओमबर्ड्समैन का मतलब क्या बोलता है एज पर रेगुलेशन थ्री ऑफ व्हाट सर कौन से रेगुलेशन की बात करें बेटा ओमबर्ड्समैन का रेगुलेशन की बात करें ओमबर्ड्समैन रेगुलेशन के थ्री के तहत अगर आपको हमने अपॉइंट किया ओमबर्ड्समैन तो आप ओमबर्ड्समैन होते हैं इसके अंदर स्टाइपेंड्री ओमबर्ड्समैन भी इंक्लूडेड है सर स्टाइपेंड्री ओमबर्ड्समैन कौन है अरे ऐसा इंसान जिसको हम लोग ने क्या रखा हुआ है यस एक्सपेंस बेसिस में ऑनोरियम बेसिस में या सिटिंग फेस फीस के बेसिस में रखा हुआ है यस इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइपेंड दे रहे
इनके ओमबर्समैन क्या क्या चीजें या कौन कौन सी मैटर्स नहीं ले सकता उसको एक बार रेड कर लेना बट बट विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एक बार फटाफट फटाफट से क्या करेंगे आंख बंद करेंगे और पूरा पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे फटाफट फटाफट से क्या कर लेंगे रिवाइज कर लेंगे तो गाइस स्कोर्स क्या है सभी क्या है तो भैया स्कोर्स एक ऐसा पोर्टल है जिससे हम लोग कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं यू विल गेट अ यूनिक कंप्लेंट नंबर आप कंपनी जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करोगे कम ऑन गाइस आंखें बंद करके ना फटाफट फटाफट से रिवाइज करना है अच्छा जैसे ही आप कंप्लेंट लॉन्च करोगे ना आपको एक ईमेल में एक्नॉलेजमेंट में आ जाएगा सर सर और क्या होगा सर और क्या होगा अच्छा जैसे ही आप कंप्लेंट लॉन्च करोगे एटीआर विल बी फाइल्ड यस एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल हो जाएगा अच्छा सर स्कोर्स के बाद इनफॉर्मल गाइडेंस इनफॉर्मल गाइडेंस अगर आपको चाहिए आपको दो चीज मिलेगा एक तो नो एक्शन लेटर इंपरेटिव लेटर यस अगर आप चाहो तो कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल लेटर का भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कौन कौन से एंटिटी क्या सर क्या कर सकते हैं इनफॉर्मल गाइडेंस लिस्टेड कंपनी जो प्रपोज टू बी लिस्टेड है मतलब लिस्टिंग की प्लानिंग कर रही है या आप मनी मैनेजमेंट बिजनेस में हो या आप अक्वायरर हो या तो आप इंटरमीडिएटरी हो आप रेगुलेशन में आप इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हो ले सकते सर अब कब आपको इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं मिलेगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है फैक्ट्स आप बराबर से दे नहीं रहे हो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैं मैटर ऑलरेडी ट्राइब्यूनल में चल रहा है ऐसे केसेस में आपको क्या नहीं मिलेगा इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं मिलेगा तो क्विक 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 फटाफट फटाफट से हम लोग क्या करेंगे ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स पूरे पूरा सभी का हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे तो गाइस आई विल सी द नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर नमस्कार प्लीज स्टे ट्यून फॉर ऑल द लेसंस बाय बाय गुड डे